ಏನು ಯುವಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅದ್ರ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಮೋಷನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಏನದಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಸೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮೊದಲನೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಭದ್ರತೆ ಕಳೆದ ನೂರು ವರ್ಷದಾಗ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿಂದಿನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಮ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೊಬ್ಬರು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕ ಎತ್ತರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ನೀವು ಬಾಗ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಇವತ್ತ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು ಈ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯುವಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏನದ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಖರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯುವಕರ ಕೈಯಾಗದ ಅವರೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅವರೇ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಯುವಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಾಗ ಪಾಲಕರ ಪಾತ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ನೋಡಿ ನಾವು ಹುಡುಗರನ್ನ ಬೈತೀವಿ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೈತೀವಿ ನನಗದು ಬೈದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈಗ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕಲಿಸ್ದ ಹಿರಿಯರು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸೋತರು ನಾವೇ ಸೋತೀವಲ್ಲ ಕಲಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹುಡುಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ನಾವು ಸೋತೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗ ಇಲ್ಲ ಚೇರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬೇಕು ಭಾರತದ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಾಗ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಡೆದೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಮನೆಯಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಪೂಜಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಚ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಗದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಗಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೋದಾಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಮೇಝಾನಾಗ ಬರಬೇಕು ಪಾರ್ಸಲ್ ಅದು ಕಲ್ಚರು ಹಂಗೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡು ಅಂತ ತಗೋ ಕಲ್ಚರ್ ಕಲಿ ಯಾರೂ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಭತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹೆದರ್ತಿದ್ವಿ ಅವ್ವಪ್ಪಗ ಏ ಸುಮ್ ಕೊಡ ಇದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ ತಿಳಿದು ಕೊಡು ನೀವು ತಿಳಂಗಿಲ್ಲ ಏನಗ ಸುಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಈಗ ಹುಡುಗರು ಹಂಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ 
ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಅದ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಂತ ಎರಡು ಮನೆ ಅವು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಾಗ ಈ ಮನೆಯಾಗ ಅಪ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ಯಾನ ಅವ್ನು ಸರಿಯಾಗ್ಯದ ಹೋಗುವಾಗ ಏ ನನ್ನ ಚಸ್ಮಾ ಇಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಮರೆಯ ನಾನು ಪೆನ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಿಡು ನೀನು ಕಾಜಿ ಬಿಡು ನೀನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಂದು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ನೋಡು ಹ್ಯಾಂಕರ್ ಶಿಫ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತ ಇದು ಏ ಮನೆ ಮೊದಲೇ ಮನೆ ಇದು ಮಗ್ಗಲ ಮನೆಯಾಗ ಅವನು ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ ನಾನು ಚಷ್ಮಾ ಅಂತಾನು ಒಳಗೆ ಕೂತಲ್ಲೇ ಮಗ ಹೋದ್ರತ ನೀನು ಚಷ್ಮಾ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿಯಾನು ಹುಡ್ಕೊ ನೀನೇ ಅಂತ ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸ್ತರ ಹೊಸ್ತರ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ನೀ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿಯಾನು ಹುಡ್ಕೊ ಅಂತ ಎರಡೂ ಮನೆ ಮಗಳ ಮಗಳ ಮನೆ ಸಂಬಂಧ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾತು ಕಾರಣ ಸುಲಭದ ಭಾಳ ಸುಲಭದ ಅದ್ರ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೀನಿ ನೀವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮರು ದಿವಸ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಸಹಿತ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೌನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅವ್ವ ಆದವರು ಮಕ್ಕಳ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಇಮೋಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತಃಕರಣ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ್ರು ಅಂದರೆ ವಿಡ್ರಾ ಅಲ್ಲದು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಃಕರಣ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋರು ಹುಡ್ಕೋ ನೀನೇ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಬಾಲಕರು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಇಮೋಷನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ ತಪ್ಪು ಹುಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ಏ ನಮ್ಗೆ ದಡ್ಡದ ಅನ್ರಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಚಲೋ ಹಾಕ್ತಾನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡಿಯೇಟ್ ಇ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಂತ ಈ ಮೂರ್ಖ ಮೂರ್ಖ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನೀವು ನಾವು ಚಲೋ ಇದ್ದಾನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹೊಗಳ್ಕೋತಿರೋದಲ್ಲ ಎದಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದ್ರಾಗ ಚಲೋ ಇದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಇದ್ರಾಗ ಚಲೋ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವನು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ವಿಡ್ರಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡ್ರಾ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಮೋಷನಲ್ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅದ ಹಂಗೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ಪಾಲಕರದು ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ತಾವು ಏನು ತಮ್ಮ ಕನಸು ಏನು ಈಡೇರಿರಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಏನ ಅವು ಆಸೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಹಂಗೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳರ ಆಗ್ಬೇಡ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಸೆ ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಏನದಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಸೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರು ಸರ್ ಇಂಥ ಪಾಲಕ ಬಹಳ ಚಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಅನ್ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನನ್ನ ಅನಪೇಕ್ಷ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ಬಯಕೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಪೂರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ
ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಫ್ ಗೇನಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧನ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ಆಸ್ಕೋತಾನಮ್ಮ ಚಲೋ ಅದ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾರಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಓದ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಳಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ರೊಕ್ಕ ಇದ್ರಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಈ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ದುಃಖ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಜಗತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಯಾರ ನಿಮ್ಮದು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಮಜಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರು ಜಗತ್ತು ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಜೀನಿವಾದಾಗಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಶೂನ್ಯ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಟೂ ಥೌಸಂಡ್ವರೆಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರವರೆಗೂ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಯಾವುದು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಯಾವುದು ಗಣಿತ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿರ ಅವರಲ್ಲ ಅಂದರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕಳೆದ ನೂರು ವರ್ಷದಾಗ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿಂದಿನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಮ ಆಗಿದೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಹೋಗಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒಳಗೆ ಮಧ್ಯ ಬಿದ್ದು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡು ಮೊದಲು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎದಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಎಂಟು ವರ್ಷದಾಗ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿಂದಿನ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ವಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದ ಬದುಕೋದೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಾರೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಜಾನೆವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರೊಳಗೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಈಗಿನ ಹುಡುಗರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಚ್ಚಲೋ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪ್ರೋಸ್ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಈಗ ಮಾ ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಲೋ ಅದ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ದಡ್ಡ ಅಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಯವ ಅವಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಗೊತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಹಳೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅವ್ರು ತೀರ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತಾವೆ ಅವ್ರು ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಸರ್ ಆದರೂ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಈಗ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಗುರುರಾಜ್ ಖರ್ಜ್ಗೆ ಸರ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಂಥ ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್
ರಟೈಕ ಕಲಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಲಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು ಜಗತ್ನಾಗ ಅನುಭವ ತೋರಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಂದೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ನಂದಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಪೈಸ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಂದಲ್ಲ ಅದು ನಂದಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಮೆಂಟಾಕ್ಚಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನೀನು ಅಲ್ಲ ಅಂತೀಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾಗ ರೊಕ್ಕದ ಆಶ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಈಗ ಎದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಅಗ್ನಿ ಆರಾಮ್ ಇಟ್ಟ ನನ್ನ ಏನೂ ತ್ರಾಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಕರುನಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾ ಆರಂಭದಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಈ ಮಾತಿನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾವ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನಾರೇ ಒಂದು ಕತಿ ಅದ ಖಾತ್ರಿ ಅದ ಖಾತ್ರಿ ಅದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ ಪರಂಪರೆಯೊಳಗ ಇರುವುದೇ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ ಕತೆ ಮೂಲಕನ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮಾಡಿದ ಕತೆ ಮೂಲಕನ ಮಾಡಿದರು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಂದು ತಾಸಿನ ಭಾಷಣ ಏನದ ಅದೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಕತೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಕತೆ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಉಳ್ಕೋತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದೇ ಕತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಕತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕತೆಗೆ ನೂರಾರು ಆಯಾಮಗಳವ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬರೆದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆತದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಕತೆಗೆ ನೂರಾರು ಆಯಾಮಗಳವ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕತೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಏನದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮುದುಕರ ತನಕ ಹಿಡ್ಕೋದು ಯಾರೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ತಾಸಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾರದನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷದ ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕರ್ಜಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ತಪ್ಪದೇ ಓದ್ತೀನಿ ನಾ ಕರುಣಾನ ಬಾಬಳಿಗೆ ಇಡೀ ಕತೆ ತೆಳಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಬರೀತೀರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಈ ಕಥೆನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಅದಷ್ಟೇ ಕೂರ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಅದು ಕತೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಕತೆ ಕೊಡೋ ಸಂದೇಶನೂ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂದಿರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀಲಾರದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ ಕತೆ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾರಿಗೆ ನೆನಪಿರ್ತೈತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ತಲುಪುವಂಗೆ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಅದು ಅದು ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾದಾಗ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೊಬ್ಬರು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿನ ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀಮ ದಿನ ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಆಕೆ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಜುನಗೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ ನಾ ಯಾಕೆ ಮೂಗು ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಿಹಾರ ನನಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್
ಇಬ್ಬರು ತಾಯಿಯಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹಡದ ತಾಯಿ ದೇವಕಿ ಆದರೆ ಬೆಳೆಸಿದ ತಾಯಿ ಯಶೋಧ ಪುಣ್ಯವಂತ ಯಶೋಧ ಮಗುನ ಆಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಲಾಕೆ ದೇವಕಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಡ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಗೊಲ್ಲರ ನೋಡುವ ಈಕೆ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಗನ ಕಂಸನ್ನು ಕೊಂದು ಸರಮನೆ ಬಾಗಲ ತೆಗೆದು ತಾನೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಸಂಟ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ಆದರೆ ಆಗಾಗ ಕ್ರೂರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ದೇವಕಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದಾಗ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಅದ ಯಶೋಧ ಪರಮಾನಂದಂ ಅಂತಲ್ಲ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಅಂದರೆ ದೂರದೊಳಗೆ ಜೈಲಿನಾಗ ಇದ್ದಂಥ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಮದುವೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಬೇಕು ತನ್ನ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗೋದಿದ್ರೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹುಳ ಇದ್ದಂಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೆನೆಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ಮೈ ಮೇಲೆ ಏನು ಚರ್ಮ ತೆಗೆದು ಖಾಲಿ ಚಪ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಋಣ ತೀರುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬದುಕ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಜೈಲಿನಾಗಿದ್ದಂಥ ತಾಯಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದಾಗ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಬೇಕು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಪರಿವಾರ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಬೇಕು ಬರೀ ಮನೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ದನ ಸಮಾಜ ಕಂಟಕರಾಗಿದ್ದವರು ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದವ ಅಂದರೆ ಬದುಕಿದಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಮನೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕಿರುವಂಥ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೇಕು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸಮಾಜ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಜಗದ್ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಆದರೆ ನಾ ಹೇಳೋದು ಹಂಗಲ್ಲ ಮೂರು ಮಾತು ಬದುಕಿದಾಗ ಮನೆಯೂ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಬೇಕು ಬದುಕಿದಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಹಂಗೆ ನಾವು ನಾವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಮಾತು ಯಾಕೆ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ನೆನೆಸ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಬುದ್ಧ ಮಹಾವೀರ ಬಸವಣ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದ್ರ ಹಾಕಿದ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಚೂರಾದರೂ ಗುರುತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಇದು ಬದುಕಿದಾಗ ಮನೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗು ಬದುಕಿರುವಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು ನೀನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಹುಡುಗರು ಹೌದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಅಂತ ಬಂದ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಕೃಷ್ಣಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಒಂದು ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಶಿಮ್ಲಾದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಂಬಲ್ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಾಗ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮಗೇನು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ